வியூவர்ஸ் வணக்கம் ஐ வெல்கம் டு காலிவுட் அண்ட் கட் வித் மை கனிமொழி எவ்ரி சண்டே நம்மளோட ஷோல நிறைய கலர்ஃபுல்லான சினிமா அப்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதாவது ஆடியோ லான்சர்ஸ் பிரஸ் மீட் பிலிம் பூஜாஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம புதுசா ரிலீஸ் ஆயிருக்க மூவி ரிவ்யூ எல்லாம் பார்த்து கூட என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சோ அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் சினிக்கும் கூட உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு சோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் முழுக்கிங் <laughs> <laughs> இருக்காங்க <laughs> பரதேசி படத்தோட போஸ்டரை பார்த்தாலே அது அந்த மக்களோட வழியும் வேதனையும் தெரியும் ஆடுகளம் போஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா அந்த சேவலோட உட்காந்து இருக்கும் போது அந்த வாழ்க்கை நமக்கு புரியும் இப்போ டைட்டானிக் படத்தோட போஸ்டரை பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு இமேஜ் வந்து அந்த முழு கதையும் வந்து அப்படியே அன்ஃபோல்டு பண்ணும் அது மாதிரி இந்த படத்துக்காக பல விஷயங்கள் வந்து ராஜ்முருகன் பண்ணியிருக்காரு டீம் எல்லாருமே சேர்ந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் இப்போ அசோகன் திறனோட புளிக்கலைஞன்னு ஒரு கதை பட படிச்சுருப்பீங்க படிச்சுருப்பீங்க அது ஒருத்தர் அப்படியே ஒரு மஞ்சள் பையோடு வருவார் அமைதியாக உட்காந்துருப்பார் எங்கே நடி பார்ப்போம் அப்படின்னோன்னா ஒரு டேபிள் மேலே ஏறி அப்படியே ஒரு புளியாக மாதிரி செவத்துலலாம் ஏறி தாவுவார் அது மாதிரி தான் எனக்கு சோமம் பார்க்கும்போது சொல்ல தோணுது அவர் ஒரு புளி கலைஞனாக ஏன்னா எங்கள் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பார் எங்கள் கூட பேசிட்டு இருப்பார் திரும்பி ஃப்ரேம்குள்ளே போனோன்னா வேறு மாதிரி ஆளாக மாறிடுவார் அதே மாதிரி மூரா ஐயா பவா ரம்யா காயத்ரி எல்லாமே ஃப்ரேம்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா அது அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்க வலுவாக இல்லை டேரக்டரோட இன்வால்மெண்ட்டாக இல்லை அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சியான எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஃப்ரேம்குள்ளே பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு அழகான காத்திரமான ஒரு விஷயமாக மாறிடும் அதுதான் அந்த ப இந்த படத்தில் இருக்க எல்லா சாங்குமே வந்து சாங் இல்லாமல் தான் ஷூட் பண்ணோம் ஷூட் பண்ணும்போது நான் முருகன்ட்ட கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் முருகன் எனக்கு மியூசிக் எப்படி வரப்போகுது லிரிக் என்ன வரக்கும் அப்படிங்கும்போது இல்லை சார் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு பாரு அந்த போராட்ட சாங்குக்கு வந்து மியூசிக் வந்தோடனே எனக்கு யாருங்க அந்த பையன் அப்படின்ட்டு எனக்கு அவர் பார்க்கணும்னு தோணுச்சு ரோல்டன் ரொம்ப பிரமாதமாக அது பண்ணிட்டாரு யுவ பாரதி ரொம்ப பிரமாதமாக எழுதிட்டார் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ஒரு நல்ல சினிமாவில் நானும் இருக்கேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ பேச பொருளை பேச அவர் துணிஞ்சது மாதிரி ஒரு தயங்குகிற ஒரு விஷயத்தை எடுப்பதற்கு துணிந்த இளைய தயாரிப்பாளர்கள் ட்ரீம் வாரியர் அந்த வாரியருங்கிறத அவங்க பேரில் இருக்குது ஆக இந்த படத்தை தயாரித்த திரு பிரகாஷ் திரு பிரபு இருவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நல்ல படத்தில் என்னை இணைத்து கொண்டதற்காக திரும்பவும் உங்களோட நன்றி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜோக்கருங்கிற மூவி வந்து நான் ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக தான் பார்க்குறேன் மூவியாக இருக்கட்டும் இல்லை டீமும் சரி படத்தில் என்னோடய ரோலும் சரி உண்மையிலேயே அது எனக்கு என்னோடய பிளஸ்ஸிங் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்த ராஜமுருகன் சருக்கு ரொம்ப நன்றி அவர் என் மேலே வச்ச நம்பிக்கையோட பிரதிபலனாக தான் நான் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தேன் ஏன்னா வாக்கிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் ட்ரெஸ்ஸிங்காக இருக்கட்டும் அதில் பேசின ஸ்லாங்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ஒர்க் பண்ணோம் அவரோட இன்புட் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ அதில் உள்ள மல்லிகா கேரக்டர் வந்து ராஜமுருகன் சார் செதுக்குனது அண்ட் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா மூவிக்காக மட்டும் இல்லை பர்சனல் லைஃப்லேயே அவர் வந்து சொசைட்டிக்கு ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்கிற ஒரு பர்சன் ஸோ அதை வந்து நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் 
நான் பர்ஸ்னலாக அதை கற்றுக்கிட்டேன் ஆஃப்டர் த ஷூட்டிங் அண்டு படத்தில் எங்கள் எல்லாரையுமே ஒரு ரூரல் பியூட்டியாக காமிச்சது வந்து செலியன் சார் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் அப்படியே செதுக்கியிருக்காரு தேங்க்யூ செலியன் சார் அண்ட் என்னோடய கோ ஆக்டர்ஸ் வந்து சோம சுந்தரம் சார் அவர் டுவெல் இயர்ஸ் கூத்துப்பட்டறையில் இருந்திருக்காரு ஆனால் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டேஸில் அவர் நடிக்கிறத பார்த்தே ஒரு சின்ன கோர்ஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது செலியன் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் அப்படி தான் ஸோ தேங்க்யூ சோ சார் அண்ட் காயத்ரிக்கா எனக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் காம்பினேஷன் சீன் ஸோ பட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி எங்களோட ப்ரொடியூசர்ஸ் எஸ்ஆர் பிரபு சார் எஸ்ஆர் பிரகாஷ் பிரபு சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த படம் வந்து ரொம்ப அக்கறையோடு எடுக்கப்பட்ட படம் அப்படின்றது வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்ட களம் மட்டும் இல்லை அதை அதை எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையுமே குறிப்பாக அவங்க டேலண்ட்ஸ் அவங்க டேலண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணதில் இருந்து சிங்கர்ஸ் ஆரம்பித்து ஆர்டிஸ்ட் வரைக்குமே வந்து ஒரு ஒரு அக்கறையோடு பண்ணப்பட்ட படம் அண்டு இதுக்கு அவங்க ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ரொம்ப தைரியமானவங்க ஒரு ரொம்ப கட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை இனிஷியேட் பண்ண முடியும் குறிப்பாக இந்த தலைப்பு தமிழில் தலைப்பு இல்லைன்னா நமக்கு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இல்லை ஸ்டில் தே கோ வித் த டைட்டில் ஒரு டைரக்டரோட விஷன் அவர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அண்டு சாங்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தது எஸ்பெஷலி நான் முதல்ல சாங்ஸ் பார்த்தப்போ வாய்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நினச்சேன் அண்டு அவங்க யார் பாடினாங்கன்னு அறிமுகப்படுத்தினப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு டீம் தேடி தேடி டேலண்ட்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு சோமு வந்து அவருக்கு அப்போ இப்போ ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல நான் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வந்து கூத்துப்பட்டறையில் வந்து ஒரு ஒரு இவெண்ட் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு நான் போயிருந்தேன் அப்போ அவர் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரோல் பண்ணியிருந்தார் ஒன்று அதே இதில் வந்து ஒரு பொண்ணாக ஒரு 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 ஷார்ட் இது ஒன்று பண்ணியிருந்தார் இன்னொன்றில் வந்து ஒரு ஒரு வண்டிக்காரராக வருவார் பயங்கர வேரியேஷன் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது இப்போ நினச்சேன் ரொம்ப பொட்டென்ஷியலாக இருக்கார் அவர் அப்படின்னா பட் நான் ரொம்ப பார்க்க மாட்டேன் அவர் ஃபில்ம்ஸில் எங்கே எங்கே இருந்தேன் இந்த படம் வந்து அவருக்கு ஒரு சரியான ஒரு ஓப்பனிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யுகபாரதி அவர் இப்போவும் சொல்கிற மாதிரி அந்த வரிகள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது ஆல் தி சாங்ஸ் கேட்ட வரைக்கும் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபில்மாக இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான படங்கள் இப்போது நூறு பெரிய படங்களுக்கு நடுவில் அக்கறையோடு எடுக்கப்படுற பத்து படங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அந்த வரிசையில் இந்த படம் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த படத்தையும் மக்கள் பார்ப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நன்றி ஒன்று தான் அந்த இது இங்கே இங்கே இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லோரும் டைரக்டர்லேருந்து மியூசிக் டைரக்டர்லேருந்து எல்லோரும் பாடகர்கள்லேருந்து எல்லோரும் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருமே எல்லோரும் பேசுகிறதுலையும் ஒரு வெள்ளந்தியான மனசு இருக்குது எந்த ஒரு உள்ள எந்த மனசு மனசு சுத்தமாக இருக்குது எல்லோரும் பேசு எல்லாரோட பேசும் ஸோ இவங்களோட மனசுக்காகவே இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உண்மையிலேயே வந்து இந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் இப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கும் தான் ஒரு நல்ல கரம் தேவைப்படுது அதை வந்து முழுக்க முழுக்க சுதந்திரத்தோடு எனக்கு கொடுத்த எஸ்ஆர் பிரபு சார் பிரகாஷ் சாருக்கு வந்து நன்றிங்கிற வார்த்தையை தாண்டுன்னு ஏதாவது இருந்தால் அதை நான் சொல்லிக்கிறேன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி ராஜா சார் டூ டி ராஜா சார் பாலா சார் ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க அந்த நேரத்து சூழ்நிலைகள் சில விஷயங்கள்னால கரெக்டாக இவங்கள்ட்ட வந்தது அதை முழு திருப்தியோடு ரொம்ப சந்தோஷமாக எடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னுடைய உதவி இயக்குனர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய நண்பர்கள் பரமும் இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் லெவல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது அவன் தான் அதே மாதிரி வினோத் என்னுடைய நண்பன் வினோத்துக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் பத்திரிகைகள் ஊடகங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறது அப்படின்னா இந்த படம் ஓடும் ஓடாது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பிடிக்காதுங்கிற பற்றின எந்த அக்கறையுமே எனக்கு இல்லை ஃபஸ்ட்டு அது மேலே எனக்கு பெரிய நம்பிக்கையும் கிடையாது அப்படியான எந்த காட்டுமே எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போதும் இல்லை இப்பயும் இல்லை ஸோ இந்த படம் அதே மாதிரி இது இதோடைய இது என்ன மாதிரியான படம் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு சின்ன படம் பட் இந்த படம் சில விஷயங்களை க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பாட்டில் எனங்க சார் சட்டத்தில் மொத்தமாக வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கும் இன்னொரு பாட்டு அது ரோலிங் டைட்
அப்படின்னு அந்த லிரிக்ஸ் இருக்கும் இந்த படம் அதுதான் தேங்க்யூ புதிகம் சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வணக்கம் நான் காயத்ரி கிருஷ்ணா ராஜமுருகன் சாருடைய ஜோக்கர் படத்தில் இசைங்கிற கேரக்டர் நான் தான் பண்ணேன் இசை வந்து ஒரு வில்லேஜ் கேர்ள் ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப எஜுகேட்டட் அண்ட் ரொம்ப கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரிபெல்லியஸ் கேரக்டர் ஸோ அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் ராஜமுருகன் சாருடைய ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஐ எம் ஃபீலிங் ஸோ பிளஸ்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் டீம் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்கணும் எங்களை எல்லோரையும் என்கரேஜ் பண்ணணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் புதிகம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் குரு சோமசுந்தரம் ஜோக்கர் படத்தினுடைய லீட் ரோல் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் என் கூட வந்து ரம்யா மற்றும் காயத்ரி மு ராமசாமி அவங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தினுடைய ஆடியோ ரிலீஸில் நாம் இருக்கோம் இந்த படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ட்ரீம் வாரியர்ஸினுடைய பிரகாஷ் மற்றும் பிரபு அவர்கள் இந்த படத்தினுடைய டிஓபி அதாவது சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து ஷெலியன் இவங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் குக்கு படத்தை எடுத்த ராஜமுருகன் அவர்கள் அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் வந்து ஆனந்த விகடனில் வட்டி முதலும் மற்றும் ஜிப்சி போன்ற தொடர்களை எழுதினவர் ஒரு இலக்கியவாதி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் இப்போ பொது விஷயங்கள்லையும் மக்கள் மேலேயும் ரொம்ப அக்கறை கொண்ட ஒரு ஆள் அந்த ஸ்கிரிப்ட் இப்படிப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட் தான் இந்த ஸ்கிரிப்டில் நான் பாட்டாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஷான் ரோல்டனுடைய மியூசிக் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது இதில் வந்து நாலு சாங்கு ப்ளஸ் இன்னொரு சாங்கு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டுமே எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது இதுக்கு முன்னாடி சிங்கிள் ஒன்று ரிலீஸ் ஆனது அது வந்து என்னங்க சார் உங்கள் சட்டம் என்னங்க சார் உங்கள் திட்டம் இது வந்து பெரிய அலை ஏற்பட்டுச்சிடுச்சு இது எல்லாருமே கேட்டாங்க இது ஒரு அரசியல் படமாக ஆமாம் இது அரசியல் படம் அதே நேரத்தில் ஒரு ஸ்வீட்டான காதல் கதையும் இதில் இருக்குது எனக்கு ஆஸ் என் ஆக்டர் எனக்கு இது ஒரு இதுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் உண்மையிலே நான் சொல்ல போகணுன்னா என்ன எதிர்பார்த்து போகணுன்னு எனக்கு அப்போ தெரியல நான் நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குன்னு நினச்சேன் போனால் சரி பாடுவாங்க என்ன அவங்க நாட்டுப்புற பாடல்கள் பாட போகிறாங்களா ஏற்கனவே நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோக் ஆர்டிஸ்டோட ஸோ அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து போனேன் பட் இவங்க பாடின பாடல்களும் அதோடைய அர்த்தங்களும் அதோடைய சாங் ரைட்டிங் ஸ்டைலே வந்து ரொம்ப வேறு மாதிரி இருந்தது குறிப்பாக வந்து பெருமாள் ஐயா வந்து இந்த என்னங்க சார் உங்கள் சட்டம் பாட்டு பாடினவர் அவர் முதல் முதல்ல பாடுறது கேட்டால் எனக்கு அப்படியே ரொம்ப வெக்கமாக இருந்தது நம்மலாம் வந்து மியூசிக் தெரியும் தெரியும்னு எவ்வளோ சொன்னாலும் அப்பப்போ யாராவது ஞாபகப்படுத்துவாங்க இது முக்கியம் இல்லை வேறு ஒன்று இருக்குது புதுசாக ஒன்று இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு அசரீரை கேட்குற மாதிரி இருந்தது அவரோட வாய்ஸ் கேட்கும்போது அவ்வளோ ஒரு உயிர் ஒரு ஒரு உயிராக அவ்வளோ உயிர் அவர் குரலில் ஒரு உணர் உணர்வு அவ்வளோ இருந்தது ஸோ எல்லோருமே அன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டே பாடினாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையிலையும் ஆடிஷன்லாம் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் நாங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணல அதில் பாடின எல்லாருமே வந்து பிரமாதமாக அதாவது இப்படி சொல்ல வார்த்தை இல்லை அந்தளவுக்கு ஒரு உணர்வு பூர்வமாக பாடினாங்க ஜோக்கர் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது எனக்கு வந்து எனக்கு சினிமாக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது நான் வந்து ஒரு பயங்கரமான சினிமா ஃபேன் சினிமா பஃப் அது நிறைய தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் எனக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்குது இப்படிலாம் சினிமா வந்தால் நல்லாயிருக்குமே இப்படிலாம் எடுத்தால் நல்லாயிருக்குமே பேசப்படாத விஷயங்கள் பேசுனால் நல்லாயிருக்குமே எனக்கு இந்த பெரிய பெரிய உலகங்களை விட சின்ன சின்ன உலகங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன ஒரு வேர்ல்டுக்குள்ளே போய் அதை ஒரு அதை எடுத்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு விஷயமாக சொல்கிறது வந்து எனக்கு பர்சனலாக ஒரு ஆடியன்ஸாக ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நம்ம பேசப்படாத ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ ஜென்ரலி நம்ம பேசிட்டு ஃப்ரீயாக விடுறது ட்ரோல் பண்ணுறதெலாம் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி விஷயம் தான் பாலிடிக்ஸ் பட் அதோடைய அதை பற்றின ஒரு கலை ரீதியான ஒரு கருத்து கூட அவர் சொல்ல ஆக்சுவலாக அதை அலசியிருக்காரு எடுத்து ஒரு கலை கலைப்பூர்வமாக அலசியிருக்காரு ஸோ அது வந்து ரொம்ப பிரமாதமான படம் பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு நம்ம கொலிவுட் அண்ட் கட்டில் அடுத்ததான் மருது படத்தோட ப்ரெஸ் மீட் தாங்க உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு மருது படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு முத்தையா அவர் இதுக்கு முன்னாடி குட்டி புள்ளி கொம்பன் போன்ற சூப்பரான படங்களை டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாரு அதுலேயும் வந்து கிராமத்து பேஸ் பண்ணின ஸ்டோரி அப்படின்னா வந்து ஒன் ஆஃப் தி டாப் லிஸ்ட்ல தான் இந்த டேரக்டரும் இருக்காரு அந்த அளவுக்கு வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக டேரக்ட் பண்ணுவாரு அதை தொடர்ந்து இந்த படமும் வந்து கண்டிப்பாக கிராமத்து பேஸ் பண்ணின ஸ்டோரியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்
இதுல லீட் ரோல்ல நடிச்சிருக்காரு விஷால் அண்ட் இவருக்கு ஜோடியா ஸ்ரீதிவ்யா நடிச்சிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு காம்பினேஷனாவே இந்த படத்தின் மூலமா அறிமுகமாகறாங்க இந்த படத்துக்காக சூப்பரான சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேல்ராஜ் தான் ஆல்ரெடி கொம்பன் படத்திலும் வந்து முத்தையாக்கு வேல்ராஜ் தான் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணியிருந்தாரு அதை தொடர்ந்து இந்த படத்திலும் இவர் தான் ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்காக சூப்பரான இசை கொடுத்து இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டி இம்மான் தான் இப்ப வர படங்கள்ல டி மான் மியூசிக் போட்டாலே வந்து கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு பாட்டாச்சும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆயிடுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த படத்திலயும் வந்து சூப்பரான பிஜேம் ஆகட்டும் இல்ல பாடல்கள் ஆகட்டும் அழகான இசையை கொடுத்திருக்காரு அதுலயும் இந்த படத்தோட டீசர் பார்க்கும் போதே தெரியுது கண்டிப்பா வந்து விஷால்க்கு இந்த படம் ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆவே அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தவிர்த்து இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க கூடிய சீக்கிரமே இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்தை பத்தி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த படத்தோட காஸ்ட் அண்ட் குரூப் பிரெஸ் மீட்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு இப்ப நம்ம பாக்கலாம் புதுயுகம் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் புதுயுகம் என்னை என்றைக்குமே எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க எப்படி தாரத்தப்பட்டையில் வந்து வில்லனாக பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து தார ஏன்னா தாரத்தப்பட்ட ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே என்னை நம்பி சுரேஷ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து என்னை இந்த படம் வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த முத்தையா சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அன்பு சாரும் வந்து ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் மருது மருதுவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கமர்ஷியல் பேக்டு மூவிங்க டான்ஸ் இருக்குது சென்டிமெண்ட் இருக்குது ஃப ஆக்ஷன் பேக்டு காமெடி வந்து உக்காந்தோன்னா கலகலப்பாக ரெண்டரை மணி நேரம் இப்படி போகுதுன்னே தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகி வந்திருக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் ஆடியன்ஸ் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படத்தை பார்த்து என்னை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா எனக்கு வந்து தாரத்தப்பட்ட பண்ணி இருந்தப்போ அவ்வளோ ஒத்துழைச்சாங்க எல்லா மீடியா எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு பண்ணால் ஊக்குவிச்சாங்க கண்டிப்பாக மருதில் வந்து சில விஷயங்கள் டூப்பு டூப் போடாமல் பண்ணியிருக்கேன் ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா விஷ் விஷால் சாரோட பண்ணுறேங்கிற போது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஏன்னா அவர் பக்கா ஆக்ஷன் பேஸ்ட் ஹீரோ அப்போ ஆக்ஷன் அவரோட உருவத்துக்கு தோற்றுறதுக்கு ஆக்ஷன் பேஸ்ட் அப்படிங்கிற போது நம்ம கோ ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிற போது அதுக்கு தயாராக இருக்கணும் ஸோ எல்லாமே பண்ணி அவரோட ஹெல்ப்பும் அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு படம் இது பண்ண போது அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருப்பார் ஸ்பாட்டில் ஸோ அவ விஷாலுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி தெரிவிக்கிறேன் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ராஜபாளையத்தில் அது வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் இந்த படம் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டேஸில் ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஆக்ஷன் ஃபிலிம் பண்ணோம்னா அது கண்டிப்பாக அனலஸ் மாஸ்டரோட ஃபைட் வந்து பேசப்படுற மாதிரி இருக்கும் மிக சிறந்த மாஸ்டர் இன்றைக்கி வரல மிக சிறந்த ஒரு படைப்பாக இருக்கும் அனல்மஸ் மாஸ்டர் அதே மாதிரி மா பாபா பாஸ்கர் மாஸ்டர் டைரக்டரை அடுத்து இந்த சாங்கில் வந்து எல்லா சாங்குமே வந்து பாபா பாஸ்கருக்கு கொடுத்துருக்காரு போன படமே கொம்பன் வந்து பாபா பாஸ்கர் பண்ணார் இந்த படமும் வந்து ஃபுல்லாக பாபா பாஸ்கருக்காக கொடுத்துருக்காரு பாபா பாஸ்கர் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார்னு சொல்லலாம் ஒரு சாங் வந்து அக்கா பெத்த ஜக்கா வண்டி வந்து சென்னையில் தான் பண்ணோம் எப்படா அது பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சான் கண்டிப்பாக மாஸ்டர் இல்லைனா அந்த அவ்வளோ தூரம் விஷுவலாக வந்திருக்காது எல்லாருமே பிரவீன் சாரோட உழைப்பு முந்தநாள் ஃபோன் பண்ணார் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இமான் சார் ஃபோன் பண்ணார் இமான் சார் ஃபோன் பண்ணி சார் ரொம்ப விஷுவலாக ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக இந்த படம் பேசப்படுற படமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் வெற்றி படமாக இருக்கும் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல டைரக்டர் முத்தையா இருக்கும் ப்ரொடியூசர் அன்பு சார் இருக்கும் நான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா கொம்பன் படத்துக்கு அப்புறம் முத்தையா சார் ஒர்க் பண்ணுவாரா என் கூட அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட்டில் தான் இருந்தது அது அவ்வளோ ட்ரிம் ஆச்சு கொம்பன் படம் பட் அதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் முத்தையா சார் வந்து கரெக்டர் தான் சார் நம்ம எடுத்த முடிவு எடுத்துட்டோம்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது மீண்டு இந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது கொ இந்த படத்தும் அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதில் தான் இருக்கேன் மைண்ட் செட்டில் ஏன்னா எப்போ ஆரம்பித்தோம் எப்போ முடித்தோன்றது தெரியாமல் படத்தை முடிச்சிட்டோம் இவ்வளோ பெரிய படத்தை அருமையாக வந்திருக்கு படம் விஷால் சார் முக்கியமாக எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா கதை பலம் இவர் தேசாருக்கு வந்து அடிக்கடி கதை பேசிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் சின்ன வயசில் அவர் ஊர்லேருந்து இருக்கிற கதைகள்லாம் சின்ன சின்ன நோட்டாக சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் அதே மாதிரி இதையும் ஒரு நோட்டாக எடுத்து பயன் ரொம்ப அழகாக டெவலப் பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் ஆஃப்
அந்த ரெண்டாவது படம் எனக்கு கொடுத்து ஊக்கம் கொடுத்தீங்க அதே மாதிரி என்னுடைய மூணாவது படம் மருது இதுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணி தமிழ மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்னென்னா செண்டிமெண்ட் எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் செண்டிமெண்ட் இருக்குது ஆனால் தமிழ் சினிமா கொஞ்சம் செண்டிமெண்ட் படங்கள் கம்மியாகிட்டு இருக்குது அதில் வந்து கிராமத்து படங்கள் கம்மியாகிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி ஏன்ட எல்லாருமே வைக்கிற கொஸ்டின்ஸ் என்ன கிராமத்து படங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணாவது படம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த அந்த படங்கள் பண்ணுறதுக்கு யாரும் முன் வருவது இல்லை அது என்ன காரணம் தெரியல அது எல்லாரும் முன் வந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி செண்டிமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த எல்லாத்துக்கும் செண்டிமெண்ட் இருக்குது நான் எல்லா படங்களும் செண்டிமெண்ட் வச்சு தான் பண்ணுவேன் முதல் படம் ஒரு அம்மாவுக்கும் ஒரு பையனுக்கும் ஆன உறவு சொன்னேன் ரெண்டாவது படம் ஒரு பொண்ணு கொடுத்த மாமனுக்கும் பொண்ணு எடுத்த மருமகனுக்கும் சொன்னேன் மூணாவது படம் அப்பத்தா அப்பத்தாவுக்கும் ஒரு பேரனுக்குமான உறவு ஸோ அதை மூணாவது படத்துலேயும் எப்படி ஒவ்வொரு உறவுலையும் ஒவ்வொரு படத்தில் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்கணும் அதே மாதிரி இதுலேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு பொதுவாகவே ஆடியன்ஸ் அன்பாக இருந்தால் அந்த படம் ஹிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அன்பனே ஆடியன்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த படம் பெரிய கிட்டு தான் அண்ணனுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த இடத்த கூட்டு வந்து இன்றைக்கி மீடியாவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்த அன்பனனுக்கு முத்தியாவுக்கு விசால் சார் ரொம்ப ரொம்ப நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் விசால் சார் பாண்டிய நாடு பூஜை பாயும்புலி மருது நாலு படத்தை தொடர்ந்து சாதி நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்து சுராஜ் நம்மளோட அஞ்சாவது படத்துலையும் இருக்கிறேன் நான் ஒரு பெரிய கொடுமையை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த கொடுமை விடாது துரத்திக்கிட்டே தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் மருது பிரதர் இந்த படத்தில் நான் கண்டிப்பாக நடித்தே ஆகணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி அன்பனை நினச்சாங்க முத்தியாபுரம் நினச்சாரு எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு என்னால் இதுக்கு முன்னாடி படங்கள்லாம் அந்த கீ ஹீரோ கூட காமெடியெல்லாம் நடத்திக்கிட்டே வருவேன் அது ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் இதில் அந்த காமெடியன் மட்டும் இல்லாமல் அதையும் தாண்டி ஒரு என்னை ஒரு கட்டத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு பிரதர் அது நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இல்லை கண்டிப்பாக எப்படி ஒரு படத்தை இப்போ நாயச நல்ல ஜாலியாக இருக்கப்போ ஒரு இடத்துல டோட்டலாக ஒட்டுமொத்த தேட்டரே அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரே வச்சுருவார் அந்த மாதிரி சில சீன் நடக்கும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஒரு குணச்சத்திர கேட்டு கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்க்குறப்ப சூரி இப்படி நடிப்பாக பிள்ளையா அப்படின்னு நினப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சூரியை நம்பி எந்த கேட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற டைரக்டர் முன்னூறுவாங்க இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்த என்ன இயக்குனர் முத்தியாவுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி எல்லா படம் ஷூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு தெரியாது இந்த படம் ஹிட் ஆகுமா என்ன ஆகும்னு ஒரு ஐடியா இருக்காது பட் மருது வந்து ஷூட் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே எல்லாருக்கும் தெரியும் படம் ஹிட் தான் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணியிருக்கோம் ஷூட் அண்ட் அப்படியே வந்து ஷார்ட் புட் கூட ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அண்ட் பெரிய தேங்க்ஸ் லிஸ்ட் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு முத்தைய சருக்கு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாக்யலக்ஷ்மி அந்த அந்த கேரக்டர்லேருந்து வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ரோல் சார் மருது திரைப்படம் வந்து தமிழ்லேயும் அதே திரைப்படம் தெலுங்கில் ராயிடு என்ற என்ற தலைப்பில் மே இருபதாம் தேதி வேர்ல்ட் வைட் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்தோட முக்கியமான ஏன்னா இப்போ படம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஃபார் ரிலீஸ் ரெண்டு விஷயங்கள் பேசப்படும் சூரிய ஒரு காமெடியனா எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க எல்லாரும் சிரிக்க வச்சுருக்காருன்னு பட் சூரிய ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு நடிகன் அதாவது மொதல் பகுதியில் ஒரு காமெடியனாகவும் கடைசி காட்சி கடைசி ஷார்ட் நானும் சூரி தான் இருப்போம் எல்லாரும் கண்டிப்பாக ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ண வச்சுருவாப்பில் சூரி இந்த திரைப்படம் என் இன்ஃபேக்ட் நிறைய பட படம் இந்த மாதிரி அமையாது நான் உங்களுக்கே சொல்கிறேன் சூரி பிகாஸ் பார்க்கும்போதும் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது சுரேஷ் வந்து இப்போது நீங்கள் பா பார்க்குறது வந்து மாலை போட்டிருக்காரு பேய் மாதிரி இருப்பான் படத்தில் அது வந்து ஒரு அவன் சொன்ன மாதிரி நான் நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் சேனலில் வந்து எப்படி வேட்டையாடணுமோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த தாடி அந்த கண் பார்வை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நான் நேசிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்னோடய வில்லன் ரொம்ப ஒரு நான் நல்ல எல்லா அம்சங்களோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுவேன் ஒரு ஆக்ஷன் படத்தில் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஈடு கொடுக்க முடியும் அந்த வகையில் வந்து சுரேஷும் நானும் அந்த பண் பண்ண அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சி வந்து கண்டிப்பாக சுரேஷ்க்கு ஒரு இடம் இந்த தமிழ் சினிமாவில் ஏற்கனவே இருக்குது அதை தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு 
ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்க போகுது சுரேஷ்க்கு என்னை பார்த்த உடனே தோணுச்சு படத்துலேயே வெள்ளையாக இருக்கிற ஒரே நபர் ஸ்ரீதிவ்யா தான் ஏன்னா நாங்கள் படப்பிடிப்புலேயே வந்து எங்கேயுமே காணாமல் போக முடியாது ஸ்ரீதிவ்யா ஏன்னா நாங்களாம் வந்து திடீர்னு ஏப்பா ஏ இல்லை இப்போ இங்கிட்டு வாப்பா அப்படின்னு வாங்க ஏப்பா நான் தான்ப்பா ஹீரோன்னா ஓ சாரி சார் இந்த இங்கே தலைப்பா கட்டி லோட் மேன் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்திங்களா அதான் சாரி சார் நான் அஸ்ட் நேட்ரே சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நாங்களாம் நானும் சூரி எப்போவுமே அந்த பனியனு ட்ரௌசர் காட்டுற மாதிரியே கையிலே கட்டுறது அந்த மாதிரி தான் எங்களோட காஸ்டியூம் ஆனால் ஸ்ரீதிவ்யா மட்டும் படம் முழுக்க வந்து ஒரு அழகான ஒரு பெண்ணாக வராங்க ஒரு நல்ல கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஐம் ஆக்டிங் வித் ஸ்ரீதிவ்யா அண்ட் இட்ஸ் 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 கோயிண்ட் பி ஐ திங்க் அ குட் ஃபிலிம் ஃபார் அவர் காம்பினேஷன் வேல்ராஜ் சார் நான் ஏற்கனவே அவரோட நடிச்சிருக்கேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து கேமராமேனோட கம்ஃபர்ட் லெவல் தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியாது நினைக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் அவர் அரசியலுக்கு வர போகிறாரு இல்லை அது நான் சும்மா சொன்னேன் அது ரொம்ப நன்றி சார் அழுக்கு துணியில் என்னை அழகாக காட்டினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இமான் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டுவெம் அது எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு திரைப்படத்துலேயும் வந்து ஒரு ஒரு மூணு திரை ஒன்று மூணு பாடல்களில் வந்து இப்போ ஹிட் ஆகிடுவார் இந்த படத்தில் வந்து இஸ் கிவன் அ குட் ஆல்பம் தேவைப்பட்டுச்சு இந்த படத்துக்கு அண்ட் டெஃபினட்லி இன்க்ளூடிங் த தீம் மியூசிக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லர் I thank uh, Iman also, RR Poetry. We are going to show you a little bit of a super fun film. We are going to show you a little bit of a title. We are going to show you a little bit of a title. We are going to show you a little bit of a title. We are going to show you a little bit of a title. We are going to show you a little bit of a title. We are going to show you a little bit of a title. We are going to show you a little bit of a title. We are going to show you a little bit of a title. We are going to show you a little bit of a title. We are going to show you a little bit of a title. And the main character. போட்டிங் கேரக்டர்ஸ்ல பிரபு ஊர்வசி மனோபாலா போன்ற பெரிய நட்சத்திர பட்டாலமே நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்காக அழகான இசை கொடுத்திருக்காரு சத்யா அண்ட் இந்த படத்துக்காக சினிமாட்டோகிராபி பண்ணியிருக்காரு சக்தி சரவணன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல இவ்வளவு பெரிய நட்சத்திர பட்டாலம் நடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச்ல இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் இப்ப நம்ம ஷோல பாக்கலாம் இது முழுக்க முழுக்க நீங்க குடும்பத்தோட பார்த்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் தான் இந்த உன்னொடுக்க படம் இதோட கதை வந்து அபிராமி ராமநாதன் சார் அவர்கள் நான் அந்த படத்துக்கு ஸ்க்ரீன் ப்ளே டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட லீடர் ரோல் பிரபு சார் ஆரி மாயா ஊர்வசி மேம் தென்னவன் சார் அவர்கள் மன்சூர் அலிகான் எம் எஸ் பாஸ்கர் சாம்ஸ் இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு மெயினான ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே ஒரு காமெடியான ஒரு ப்ளே தான் டோட்டலாக படம் ஃபுல்லாகவே கண்டிப்பாக அந்த படம் நீங்கள் ஃபேமிலியாக போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய படமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் திரு ராமநாதன் அவர்கள் அவருக்கு வந்து நடிசல் கடவுளுக்கும் ஏன்னா இப்படி ஒரு சின்சியர் நம்ம வந்து கேமரா முன்னாடி போட்டால் நம்ம எதுக்குமே மறந்துடுவோம் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கிற நடிகர் அத்தனை பேரும் ஆனால் அபிராமி ராமநாதன் சார் வந்து படம் எடுக்கிறாரு எதை கேட்டாலும் கொடுக்குறாருங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது அந்த சின்சியாரிட்டி வந்து நூறு பர்சன்ட் வந்து இரநூறு பர்சன்ட் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ அந்த வகையில் வந்து எல்லாருமே அவங்க இரநூறு பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் இருக்குது இந்த படம் நல்லா வரணும் நல்லா ஓடணும்னு நான் அந்த ஆண்டவனை வேடிக்கிறேன் எங்கள் அப்பாவை வேடிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்ல போகிறீங்க ஒரு நல்ல படத்தில் இவங்க எல்லோரும் நடிச்சிருக்காங்க ஒரு நல்ல படத்தை ஆட்சி அவர்களும் ஐயா செட்டியார் அவர்களும் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் நான் ஆரி பேசுகிறேன் நெடுஞ்சாலை மாயாக்கு அப்புறமா என்னோடய கேரளம் ஒரு முக்கியமான ஒரு படம் அபிராமி ராமநாதன் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற படம் உன்னோட கா சம்மருக்கு ஒரு ஜாலியான படம் ஃபேமிலியோடு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக எங்கள் படத்துக்கு வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் குழந்தைகளோடு வந்து உட்காந்து பார்க்கலாம் நோ டபுள் மீனிங் வல்கர் டைலாக்ஸ்லாம் கிடையாது இட்ஸ் எம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் டூ விட சம்மருக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் பல விட நீங்கள் ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வந்து தேட்டரில் வந்து படத்தை பாருங்கள் தேங்க்யூ என் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பிரபு சார் அண்ட் உர்வசி மேம் அவங்கக்கிட்டேருந்து நான் நிறையா கற்றுருக்கேன் அவங்க ஒரு பெரிய லைப்ரரி மாதிரி நம்ம அது உள்ளே போகலாம் ஆனால் அது சில புக்ஸ் தான் நம்மளால் படிக்க முடியும் அந்த மாதிரி நான் நிறையா கற்றுட்டேன் உங்கக்கிட்டேருந்து அண்ட் ஐ மெட் த மோஸ்ட் அடோரபிள் டு பீப்புள் ஆஃப் மை லைஃப்
இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா முதல்ல அபிராமி ராமநாதன் சாரை பற்றி சொல்லணும் சார் ஆக்சுவலாக நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன் பட் ஆனால் பேசின சான்ஸ் பேசுறதுக்கு சான்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல இந்த படம் மூலியமாக உன்னோட கா மூலியமாக அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் நடிக்கிற சான்ஸ் கிடச்சிது அவரோட ஸ்டோரியில் நடி நடிக்கிற சான்ஸ் கிடச்சிது அவரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற சான்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ இதை நினச்சி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அண்ட் அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் டேரக்டர் ஆர் கே நட்டா இந்த சம்மரில் ஒரு என்ஜாயபிள் மூவியாக இருக்கும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டே இருக்கிற ஒரு படமாக இருக்கும் ஹாய் வணக்கம் என் பேர் மிஷா மிஷா கோஷால் ஸோ இது வரைக்கும் நிறைய மூவிஸில் கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ரீசெண்டாக ராஜா ராணி விசாரணை ஸோ இப்போது உன்னோடக்கா இல்லை நான் ஒன் ஆஃப் த ஹீரோயின் மாயா அண்ட் நான் ரெண்டு ஹீரோயின் ஸோ அந்த டென்ஷன் எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டெப் ஹையராக ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷன் ஒரு ஸ்டெப் ஹையராக வந்திருக்கேன் ஸோ டெஃபினெட்லி ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு மூவி பண்ணுறதுக்கு என்ன ரொம்ப பெரிய பேனர் ரபி ராமநாதன் சாரோட பேனர் தேங்க் யூ ஃபார் சூஸி மீ இந்த ஃபிலிம் அண்ட் ஆர் கே சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ரோல் அண்ட் என்னோட கோ ஆர்டிஸ்ட் ஆரி மாயா பாலசர்வணன் என்னோடய அப்பா மன்சூர் அலி கான் சார் அவங்க நடிச்சிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி பிகாஸ் இவ்வளோ பாசிட்டிவான இவ்வளோ ஒரு ஜோவியலான ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கழிக்கும்போது த கான்ஃபிடென்ஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி வரும் ஸோ டெஃபினெட்லி ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு என்ன ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு ஹோல் ஷூட்டே சாங் சூப்பராக வந்திருக்கேன் நான் ஒரு கல்யாண கல்யாணம் ஒரு சாங்கில் இருக்கேன் அது ரொம்ப கிராண்டாக ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு அது இல்லாமல் என்னோடய சாங்கில் ஒரு சின்ன போர்ஷனில் வந்திருக்கேன் ஸோ ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் ஹாய் வணக்கம் நான் மியூசிக் டேரக்டர் சத்யா உன்னோடு கா படம் சம்மரில் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படம் வந்து தேட்டரில் போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவி கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவி ஸ்டோரி வந்து ராமநா சார் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பயங்கர காமெடி எலமெண்ட்ஸ் வச்சு ரொம்ப நல்லா அழகாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தோட ஹீரோ ஆரி ஆரி வந்து நானும் ஆரியும் ஆல்ரெடி நெடுஞ்சாலையில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மாணி தேனை போய்ன்ற படம் இப்போது ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது இல்லாமல் இந்த மூவிலையும் இணைஞ்சு இப்போ இந்த மூவி ஆக்சுவலாக செகண்டாக எங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ அந்த படத்தில் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இந்த படத்துலேயும் வந்து சாங்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம கோலிவுட் அன்கட்டில் நிறைய சுவாரஸ்யமான சினிமா அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே போல் சூப்பரான சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோட நாங்களும் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் இன் கோலிவுட் அன்கட்